ലെഗ് പീസ് ഒന്നുമില്ല എന്നാലും മാക്സിമം ലെഗ് പീസ് ഒരു അഞ്ചെട്ട് പീസ് ലെഗ് ഉണ്ട് ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കഷ്ണങ്ങൾ കുറച്ച് വലുതാക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളെ ഇത് ഏകദേശം നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളറൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് കോരിയെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കെ എഫ് സി ചിക്കനാണ് കെ എഫ് സി ചിക്കനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമുക്ക് വീട്ടിൽ നമ്മളെ വീട്ടാവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ സ്ത്രീകൾക്കും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് സഹായിച്ച് നമുക്കും വേണമെങ്കിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ എങ്ങനെ കെ എഫ് സി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ രണ്ട് കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചിക്കന് രണ്ട് കിലോ ഉണ്ട് അതിന് ഫുള്ള് ലെഗ് പീസ് ഒന്നുമില്ല എന്നാലും മാക്സിമം ലെഗ് പീസ് ഒരു അഞ്ചെട്ട് പീസ് ലെഗ് ഉണ്ട് ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കഷ്ണങ്ങൾ കുറച്ച് വലുതാക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ ഇത് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഈ ലെഗ് പീസ് കൊണ്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാറ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിപ്പോൾ സാധാരണ വീട്ടിലൊക്കെ കോഴി വാങ്ങുമ്പോഴൊന്നും ലെഗ് പീസ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലുള്ളൊക്കെ ലെഗ് പീസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഈ ലെഗ് പീസ് മാത്രമായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുകയാണ് വാങ്ങിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രഷ് ചിക്കൻ കോഴി കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാ എല്ലാ പീസും പാടെ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ പീസും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കെ എഫ് സി ഉണ്ടാക്കാനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണണമെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എൻ്റെ വീഡിയോ മാക്സിമം എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വരുന്ന ബെൽ ബട്ടണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് അടുത്ത വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ എടുക്കുന്നത് മൈദയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് കിലോ കോഴി ഉണ്ടാവുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു കാ കിലോ മൈദ കണക്കാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് കോൺഫ്ലവർ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോൺഫ്ലവർ ഇതൊരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമാണ് ഞാനൊരു നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമോളം അതിൽ കിട്ടിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഗരം മസാല ചേർക്കണം കുറച്ച് കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് അതിൽ അധികം ഒന്നും ചേർക്കാൻ മുളക് പൊടിയൊന്നും അധികം ചേർക്കാൻ പാടില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ആൾറെഡി ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു വെള്ള കളർ ഉണ്ടാവുകൊണ്ട് നമ്മൾ മസാലകളൊക്കെ വളരെ കുറവ് ചേർത്താൽ മതി ശേഷം ഒരു കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഒന്നുണ്ട് കുരുമുളക് പൊടി ഒരു പതിനെ എരുവായിട്ട് ചേർക്കണം പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് അതിൻ്റെ ശേഷം കുറച്ച് ഉള്ളി അരച്ച ചെറിയ ഉള്ളി അരച്ചതാണ് ചെറിയുള്ളി അരച്ചത് അത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് ചേർക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ഇഞ്ചി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് പെരുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പച്ചമുളക് കൂടി അതിലൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശേഷം നമുക്ക് മുട്ട ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച് ഒഴിക്കാം മുട്ട അതിലൊക്കെ എത്ര വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്താൽ മതി ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് മുട്ട അതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിടാം നമുക്ക് അവസാനം നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇത് പല ആൾക്കാർ പല രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു രീതിയാണ് എൻ്റെ രീതി കൂടെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് കുറച്ച് നാരങ്ങ ആഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് അതിൽ കോഴി ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ എല്ലാ മസാലയും പെരട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതൊരു ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും ഒന്ന് റെസ്റ്റിന് വെക്കണം അതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇതിന് ഇതിൽ ഓട്സിലൊന്ന് മുക്കിയെടുക്കണം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു കളറ് ഒരു പരപരാന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒട്ടി നിൽക്കുന്ന സാധനം ഒരു ഓട്സാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എണ്ണ നല്ല ചൂടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എണ്ണ ഒരു ചെറിയൊരു ചൂടിൽ മാത്രമേ വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതൊന്ന് മറിച്ചിടാം അടി പിടിക്കും ഇതൊരു ബ്രൗൺ കളറാണ് അത് വരക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ബ്രൗൺ കളറാവുന്നത് വരക്ക് ഒരു സൈഡൊക്കെ കുറേശ്ശെ ഇങ്ങനെ ആയി വരുന്നുണ്ട് വലിയ തീയിൽ വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ള് വേഗത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഏകദേശം നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളറൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് കോരിയെടുക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ ക്യാപ്സി ചിക്കൻ അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല കളറൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല അധികം ഈ വെള്ള കളർ വന്നാൽ അധികം പൊട്ടിട്ടൊന്നുമില്ല എന്നാൽ നല്ല വേവ് ചെറിയ ചൂടിൽ വെച്ചോണ്ട് നന്നായിട്ട് ഉള്ളൊക്കെ നല്ല വേവായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ കാണണമെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ശേഷം വരുന്ന ബെൽബട്ടണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക പിന്നെ വീഡിയോ ഒന്ന് മാക്സിമം എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കുറച്ച് കുട്ടികളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒന്ന് അവരൊക്കെ ഒന്ന് വിളിക്കാം അതുവരെയാണ് മക്കളെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ട് പോയി അപ്പൊ എല്ലാരും ഈ വീഡിയോ ട്രൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മളെ ക്യാമറമാന്റെ ക്യാമറമാനെ കൊടുക്കാം എന്നാ ഒരു ലെഗ് പീസ് തന്നെ ആയിക്കോളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ കഴിച്ചോളൂ